నమస్తే ఫ్రెండ్స్ అందరూ బాగున్నారు అందరూ బాగుండాలని కోరుకుంటున్నాను ఈ మధ్య మనకి బాగా వినిపించే పదం మనల్ని బాగా వణికించే పదం కరోనా వైరస్ ఈ వైరస్ బారిన పడకూడదని మనందరం ఆరోగ్యంగా ఉండాలని కోరుకుంటూ నాకు తెలిసిన కొన్ని విషయాలు మీతో షేర్ చేసుకోవడానికి ఈ వీడియో చేశాను ఈ వైరస్ ఒక మనిషి నుండి మరో మనిషికి కూడా వ్యాపిస్తుంది ఇంకా కొన్ని పక్షుల ద్వారా జంతువుల ద్వారా కూడా వ్యాపించే అవకాశం ఉంది పక్షులు జంతువులు అంటే ఏం లేదండి మన కోళ్ళు కుక్కలు మేకలు ఇలాంటి జీవాలు ఒకవేళ ఇది వ్యాపించిన మనిషి కానీ దగ్గినప్పుడు కానీ తుమ్మినప్పుడు కానీ ఆ తుంపర్లు గాలిలో కలిసిపోయి ఇతరులకు వ్యాపించే అవకాశం అంతేకాకుండా హ్యాండ్ షేక్ చేయడం వల్ల కూడా ఈ వైరస్ వ్యాపిస్తుంది ఈ వైరస్ లక్షణాలు చూస్తే జలుబు తలనొప్పి దగ్గు జ్వరం మోకాల నొప్పులతో బాధపడుతూ ఉంటారు అలాగనే పూర్తిగా అనారోగ్యం పాలవుతారు దీని రక్త పరీక్ష ద్వారా గుర్తించవచ్చు అని చెప్తున్నారు ఇది నివారించుకోవడానికి మనం చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రదేశాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి మన చేతుల్ని ఎప్పటికప్పుడు సబ్బుతోటి శుభ్రంగా కడుక్కున్న తర్వాతనే భోజనం చేయడం లేదంటే మన నోటిని తాకడం ముక్కును తాకడం ఇలాంటిది చేయాలి ఎందుకంటే చేతుల ద్వారా ఈ వైరస్ మన లోపలికి వెళ్ళే ప్రమాదం ఉండవచ్చు అన్నిటికంటే ముందు మనం శ్వాస సంబంధ సమస్యలు వచ్చినప్పుడు వెంటనే టాబ్లెట్లు వేసుకోకుండా ఏదో ఒక టాబ్లెట్ తెచ్చుకుంటాం వేసుకోకుండా మన ఇంట్లో ఉండే కరకాయ శొంఠి మిరియాలు అల్లం లేదా వెల్లుల్లి ఇలాంటి ఆయుర్వేద మూలికలు ఉంటాయి కదా వాటిని ఉపయోగించి ఉపశమనం పొందవచ్చు ఇవి వీటి గురించి మనం మన అమ్మమ్మలు నానమ్మలు మనకి ఆనాటి నుంచి చెప్తూనే ఉంటారు కానీ మనం వాటిని చాదస్తామని చెప్పేసి కొట్టిపడేస్తూ ఉంటాం కానీ వాటి వల్ల మనం చాలా ఉపశమనం పొందచ్చు అండి కాబట్టి వాటిని ఎలా ఉపయోగించాలనేది మన అమ్మమ్మలు నానమ్మలను ఒకసారి మళ్ళీ అడిగి తెలుసుకుని వాటిని ఉపయోగించుకుంటే ఇలాంటి వైరస్లే కానీ ఏ వేరే ఏ వ్యాధులు వచ్చినా వాటిని అధిగమించవచ్చు ఇంకా వ్యాధి నిరోధక శక్తి పెంచడానికి వేపాకు బాగా పనిచేస్తుంది వేపాకుని మనం డైలీ ఉదయం ఐదెంబల నుంచి పదెంబల వరకు మనం ఎంత తీసుకోగలితే అంత రసం తీసి ఆ రసాన్ని మింగాలి దీనివల్ల మనకి ఇమ్యూనిటీ పవర్ వ్యాధి నిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది లేదంటే మనము వేపాకుల్ని నీటిలో వేసి కాచి ఆ మరగబెట్టిన నీటిని కూడా తీసుకోవచ్చు ఇంకా మనం కొంచెం కొద్ది రోజులు నాన్ వెజ్ అనేది మనం తినకపోవడం బెటర్ ఎందుకంటే కోళ్ళ వల్ల కూడా ఈ వైరస్ సోకే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి కోళ్ళు మేకలు లాంటివి మనము చికెన్ మటన్ లాంటివి మనం కొద్ది రోజులు అవాయిడ్ చేయడం మంచిది ఇంకా మనకి జలుబు దగ్గు లాంటి శ్వాసకోశ సంబంధ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు మనకి అవైలబుల్ ఉన్న బావిలాకులు కానీ జామాయిలాకులు కానీ 
జామైల ఆకులు అంటే యూకలిప్టస్ అంటాం లేదా నీలగిరి చెట్టు ఆకులు వాటిని నీటిలో వేసి కాగబెట్టి మనం స్నానం చేసి నీటిలో వేసి కాగబెట్టి స్నానం చేయడం వల్ల ఆకులోని ఔషధ గుణాలు అనేవి నీటిలో ఆ నీటిలోకి చేరి మనకి ఉపశమనాన్ని కలిగిస్తాయి ఈ నీలగిరి చెట్టుని మనం ఇంట్లో కూడా కుండీలో పెంచుకోవచ్చు అది ఎలా పెంచుకోవాలి అనేది నేను మీకు తర్వాత వీడియోలో చెప్తాను ఇంకా మీరు జా అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకొని ఆరు ఆరోగ్యంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను సెలవు తీసుకుంటున్నాను నా వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేస్తారని కోరుకుంటున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ